గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఎన్నారు లేదో వారి ఇష్టం బాధగా ఉంది అని పంపించినందుకే కాదు ఉద్యమ స్ఫూర్తి నలు చెరగల మొత్తం అంతా చేరాలంటే ఉద్యోగ ఉద్యోగులు ఎస్పెషల్లీ ఉపాధ్యాయులు విద్యార్థులు మహిళలు అడ్వకేట్స్ వైద్యులు సమాజంలో అన్ని రంగాల వారు కూడా ముందుకు రావాల్సిన అవసరం ఉంది ఇవాళ వారు స్వాతంత్ర సమయోధులకి సముచిత రీతిలో గౌరవించారు నేను ఇవాళ రెండు సమావేశాలకు హాజరై వచ్చాను ఒకటి కృష్ణా డెల్టా పరిరక్షణ సమితి పెట్టిన సమావేశం రెండోది స్వాతంత్ర యోధులు ఇవాళ తొంభై నాలుగు సంవత్సరాలు ఉన్న దగ్గర స్వాతంత్ర యోధులు అందరూ కూర్చుని దయచేసి చూడండి స్వాతంత్ర యోధులు తొంభై నాలుగు సంవత్సరాల్లో ఆమెను దీక్షకు సిద్ధపడతామని చెప్తే ఎంత కసుందో చూడండి అలాంటి స్వాతంత్ర రోజులు లేకపోతే మనం వాళ్ళ బానిస భద్రతలు బతికేవాళ్ళం సమాజంలో అన్ని వర్గాల వారు ఏకమయ్యారు నా హంబుల్ రిక్వెస్ట్ ముఖ్యమంత్రి గారికి అందరినీ కలుపుకెళ్లాల్సిన అవసరం ఉందని ఇంతకుముందే చెప్పానండి ఇంతకుముందే మేము కలిపాలి కాదు మీకు మీకు ఇవాళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అధికారికంగా నిర్వహిస్తున్న కార్యక్రమం అందువల్ల ఇంతకుముందు మేము కలిపికెళ్తానప్పుడు వారి పార్టీ రాలేదు ఇవాళ నేను రెండు మూడు సార్లు చెప్పాను దయచేసి రెండు మూడు మెట్లు తగ్గైనా సరే అవమానం ఇబ్బంది కాదు మేము ఎలాంటి అవమానాలు పడ్డాం పర్వాలేదు ఇవాళ వారు గట్టిగా ఇవాళ దీక్ష చేస్తున్నారు నేను కోరేది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారిని మీరు ఢిల్లీలో దీక్ష చేయాలి మీరు ఢిల్లీలో దీక్ష చేయాలి మొత్తం మీరు వెళ్ళి మన రెండు రోజులు ఉంటే దేశం మొత్తం దేశంలో మీరు ఆ రోజు రిలీజ్ చేసిన వీడియో ఏదుందో దాన్ని ఆపే స్థితికి కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఉన్న పెద్దలు వెళ్లారంటే ఒక ప్రకంపన మీరు సృష్టించారు ఇంకొక విషయం ఢిల్లీలో మీ ఎంపీలు అక్కడ ప్రధాని ఇంత ముందు పోరాడిన వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ వారు అక్కడ ఆమన దీక్షలు చేసిన ఇవాళ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇవాళ ఇవాళ ఆయన జన్మదినంలో ఇవాళ దీక్షలు చేసిన ఎవరేం చేసిన ఒక దీక్షను ఒకరు దయచేసి అనుకోవద్దు మన మీద అలా అనుకుంటే కేంద్రంలో ఉన్న ఉత్తర పార్టీ జనతా పార్టీ గుజరాతీ గాయకులు హేళన్ చేస్తూ ఉన్నారు మేము అఖిల పక్షాలు అన్ని పక్షాలను కలిపి వెళ్తున్నాం ముఖ్యమంత్రి గారి నా వినపం ఏంటంటే దయచేసి వారు కొంత తడవ ఆలకించాలి ముఖ్యమంత్రి గారు దయచేసి ఒక నిమిషం ఆలోచించాలని మనవి చేస్తా ఉన్నాను రాష్ట్రం మొత్తం ఒక్కటిగా ఉంటే తప్ప మనకి దుర్మార్గంగా హేయంగా క్రూరంగా ఉన్న కేంద్ర ప్రభుత్వం మాట వినేదట్లేదండి మనలో మన ఒకళ్ళొకళ్ళు హేళన చేసుకుంటూ ఉంటే నవ్వుతా ఉన్నారు ఎన్టీ రామారావు గారు ఆంధ్రుల తెలుగు ప్రజల ఆత్మ గౌరవాన్ని చాటి చెప్పిన గొప్ప మహనీయుడు ఆయన స్ఫూర్తిగా మీరు ఒక మెట్టు తగ్గి నేను చెప్పాను ఇంతకుముందు కూడా దయచేసి పెద్దలకు మీకు తగ్గైనా సరే అందరం కలిసి దిక్కులు పెక్కటిల్లేలా ఐదు కోట్ల మంది కాదు మేము వెళ్ళి వస్తాం కర్ణాటక వెళ్ళాం మళ్ళీ వెళ్తాం మేము శివాజీ గారు వెళ్ళొచ్చాం దిక్కులు పెక్కటిల్లా సింహనాథం చేద్దాం ఆమన దీక్షలు చేశాం బొప్పరాజు గారు లాంటి ఉద్యోగ నాయకులు అనేక మంది వచ్చి సంఘీభావం తెలిపారు మాకు ఆ రోజు నాకు వరకు చెప్పాను ఆ రోజు బాధగా ఉండొచ్చు ఆమెను దీక్ష చేసినప్పుడు కేసులు కూడా పెట్టారు మా మీద కాదు ప్రొఫెసర్ల మీద అందరి మీద కానీ ఈ రోజు అన్నింటినీ పక్కన పెట్టాం కలిసి పోరాడాలి రాష్ట్రంలో ఉన్న ఐదు కోట్ల మందే కాక తెలంగాణలో ఉన్న తెలుగు ప్రజలు కర్ణాటక మహారాష్ట్ర చెన్నై ఒరిస్సాలో ఉన్న తెలుగు ప్రజలు అందరూ పదమూడు కోట్ల మంది దమ్మ ఏంటో ధైర్యం ఏంటో మనం చూపించాలి మనకు ఆ పోరాడే దమ్ము లేదా చెప్పండి ఉందా లేదా ఆ ధైర్యం ఉందా నిలదెట్టావా దుర్మార్గం చేసే కేంద్ర ప్రభుత్వ దుర్మార్గ వైఖరిని వాళ్ళకి సహకరించే వాళ్ళ వైఖరిని కూడా ఖచ్చితంగా ఎండగడదాం దీనికి అంతిమంగా నేను ముఖ్యమంత్రి గారిని మరొకసారి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా మీరు ప్రయత్నం చేశారు అయినా అన్ని పక్షాలని మరొకసారి ఒక రెండు మెట్లు దిగనా సరే కలుపుకి వెళ్ళండి రాష్ట్ర సంక్షేమం కోసం అని మనవి చేస్తూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ నాతో పాటు సహచరులందరూ కూడా మూర్తిగా ప్రొఫెసర్ ఒక్క ప్రొఫెసర్ పోతుకొచ్చి ఉమాభట్టి సార్ మరి ఉపాధ్యక్షులు ప్రొఫెసర్ సదాశివ రెడ్డి గారు ఎన్ని కేసులు ఉన్నాయి ఈయన మీద జీవితం అంతా గట్టి త్యాగపురం చేశారు ఇప్పుడు రామ్ విద్యార్థి నాయకులు రవికిరణ్ అలాగే బుల్లిరాజు ప్రొఫెసర్ జార్జ్ వెక్టర్ గారు మా సమితి గౌరవ 
सलाहदार आचार्य ना यूनर्सीटी की मरी को आंध्र यूनर्सीटी की वैस चा अंदर निरंतर मे कड़ा आखिर वरकूड दीनमी निबड़ा प्राटिक नर्सरी गार धन्यवाद